আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর নাজমু সাকিব পিডিয়াট্রিশিয়ান শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এবং রেসপিরেটরি মেডিসিনের ডক্টর হিসেবে বেজিং চিলড্রেন্স হসপিটাল বেজিং চায়না এবং পিএইচডি ফেলো অ্যাট প্যাকিং ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট হসপিটালে আছি আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলতে এসেছি ইটস করোনা ভাইরাস অথবা উহান ভাইরাস অথবা চাইনিজ ভাইরাস চাইনিজ নিউমোনিয়া অনেকে অনেক নামে এটাকে পরিচিত এটার আসল নাম হচ্ছে নভেল করোনা ভাইরাস এই নভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব কীভাবে প্রোটেক্ট করবেন ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস এই সব বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে আজকে কথা অ্যান্ড বিফোর আই স্টার্ট আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মিস সাফিয়া গাজি রহমান মাই প্রিন্সিপাল আই এম অলসো আ সানশাইনার আমি সানশাইন থেকে পড়াশোনা করেছি আই এম ভেরি হ্যাপি ওয়েন আই এম মেকিং দিস ভিডিও বিকজ আই ফিল লাইক আই এম কানেক্টেড উইথ দ্য নিউ সানশাইনার্স ইস রেসপেক্টেবল টিচার্স এন্ড রেসপেক্টেবল প্যারেন্টস এন্ড গার্ডিয়ান্স যত ইনফরমেশন আমার ভিডিওতে দিব ইটস আপ টু ডেট অ্যান্ড ইট মেক সেন্স আপ টু নাও নেক্সট উইকে হয়তো ডিফারেন্ট ইনফরমেশন থাকতে পারে অথবা ডিফারেন্ট আপডেট থাকতে পারে করোনা ভাইরাস আসলে নতুন কিছু না আমাদের যে কমন কোল্ড হয় অনেক সময় করোনা ভাইরাসের কারণেই কিন্তু আমাদের কমন কোল্ড হয়ে থাকে কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার নোভেল করোনা ভাইরাস যেটা আপনার উহান অথবা চায়নাতে যেটা বেশিরভাগ ইনফেক্টেড চায়না বলবো না আপনার এখন পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু ইনফেক্টেড যে আমরা এখন কনফার্ম জানি না কোথ থেকে আসছে বাট এটা ডেফিনেটলি একটা অ্যানিমালের ভাইরাস এটা আমাদের হিউম্যানে কখনো ছিল না এটা অ্যানিমাল থেকে মিউটেট করে এটা আমাদের হিউম্যানে ফার্স্ট কেস আমরা পেয়েছি ডিসেম্বর টু এ এই ভাইরাসে আপনার জ্বর থাকবে কাশি থাকবে কাশ নিতে কষ্ট হবে এই নর্মাল ভাইরাসের মতোই আপনি এখানে ফিল করবেন এখন পর্যন্ত এই রোগের কোনো ট্রিটমেন্ট নেই অথবা আপনার কোনো ভ্যাকসিনেশন আবিষ্কার করা হয় আমরা যেটা করছি আমরা সিমটমের মেডিসিন দিচ্ছি যেমন কারো যদি জ্বরে থাকে জ্বর কমার ওষুধ দিচ্ছি অথবা আপনার কেউ যদি শ্বাস নিতে শোরনেস অফ ব্রেথ অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কোরিং দ্য পেশেন্ট ইন আ ভেন্টিলেটরস আপনার কারো যদি ব্যথা হচ্ছে অথবা এনি সিমটম আমরা দেখছি সেটা আমরা সলভ করছি কিন্তু সো ফার দেয়ার ইজ নো ট্রিটমেন্ট ফর দিস ভাইরাস ভাইরাসটি বলা হচ্ছে বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং মানুষ থেকে মানুষের ছড়ায় ছড়াচ্ছে খুবই দ্রুত বাট ইটস লেস ডেডলি মৃত্যুর হার আপনার অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট যেখানে সার্স ছিল টেন থেকে ইলেভেন পার্সেন্ট ডেথ রেট ছিল ইনকুবেশন পিরিয়ড অথবা আপনার কতদিনে আপনার রোগের লক্ষণ দেখা দিবে এটা হচ্ছে আপনার তিন থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন ভাইরাস ইনফেক্টেড হয় কিন্তু সাথে সাথে আপনার ওর সিমটম দেখা দিবে না এ রোগের ওষুধ অথবা টিকা এখনো আবিষ্কার হয়নি তো প্রতিরোধী হতে পারে নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছে যেমন আপনি দিনে কয়েকবার হাত ভালো করে ধুতে হবে সাবানের পানি দিয়ে সাবানের পানি না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করতে পারেন যত পারেন চোখে নাকে এবং মুখে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন কারণ আমাদের হাতে অনেক জেরামস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াস থাকে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রয়োজনে ঘরের ভিতরও অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে দুই ধরনের মাস্ক আছে এটা হচ্ছে আপনার সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা এই টাইপের এন নাইনটি ফাইভ এন নাইনটি ফাইভ এই মাস্কগুলো পড়তে পারেন এগুলো হচ্ছে ওয়ান টাইম মাস্ক আপনার যদি ঠান্ডা লাগে তাহলে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই টিসু দিয়ে আপনার মুখ ঢেকে রাখতে হবে কাশি দেওয়ার পরে টিসুটাকে ট্র্যাশ কেনে ফেলে দিতে হবে এবং আপনার হাত সাবান পানি দিয়ে ভালো করে ধুতে হবে আপনার জানার মতো জ্বর কাশি সর্দি আছে এমন কোনো মানুষ যদি জেনে থাকেন দূরে থাকতে হবে আপনি যদি অসুস্থ থাকেন তাহলে চেষ্টা করুন ঘরে থাকার জন্য ঘরে মাস্ক পরে এবং ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন আমি অলওয়েজ এটা আমার সব পেশেন্টদেরকে আমি বলি যেখানে সেখানে হাত দিবেন না যত পারেন লেস কন্ট্যাক্ট থাকেন কারণ আপনি জানেন না আপনার আগে কোন কোন ধরনের মানুষ ওখানে এসেছিল ওদের হাতে কত জার্মস ছিল কত ব্যাকটেরিয়াস ভাইরাস ছিল ইউ ডোট নাও আপনি যদি রিসেন্টলি চায়না গিয়ে থাকেন অথবা চায়না থেকে কেউ আসছে এমন কারোর সাথে দেখা করেন চাইনিজ হতে পারে বাঙালি হতে পারে যে চায়না থেকে ইন দ্য লাস্ট চোদ্দ দিনের মধ্যে সে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশে গেছে তার সাথে যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করে থাকেন অবশ্যই কেয়ারফুল হতে হবে আপনার যদি সিমটম থাকে সাথে সাথে আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে অবশ্যই ডাক্তারের চেম্বারে যাবেন বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত অলরেডি কিছু হসপিটাল আছে ওই হসপিটালগুলোতে গিয়ে আপনি পরীক্ষা করতে পারবেন এটা হচ্ছে থ্রি এম এম এর এন মাস্ক এটা আপনাকে প্রোটেকশান দিবে এন হচ্ছে রেগুলার একটা মাস্ক এর মতোই আপনি পড়বেন এখানে আপনার নোস থাকবে তো আপনি জানেন কোন সাইড আপ ডাউন আর আরেকটা হচ্ছে সার্জিক্যাল মাস্ক এটা হচ্ছে আপনার সার্জিক্যাল মাস্ক এখানে টু কালার্স একটা হচ্ছে হোয়াইট একটা হচ্ছে ব্লু ফেসবুকে কিছু পোস্টও দেখেছি যে যারা বলছি
okay after you make it half then open it back ekhon apni eta poren poro pore upore apnar ekta clip er moto ache to eta press koren hard plug er tage and then pull it down this is the proper way so it ebhabe apni mask porben jekhane jaben mask pore jaben ei dikhe apni hat diben na karon ekhane apnar onek germs thakte pare so apni ebhabe kore khulben polar pore apnar trash can proper trash can e apni mask ta ke dispose korben and after you do it please don't forget to wash your hands because washing your hands are very very important এখন হচ্ছে বাংলাদেশের সিজন অফ ফ্লু কারণ রাতে ঠান্ডা দিনে গরম তারপর সিজন চেঞ্জ হচ্ছে তো আমাদের বাংলাদেশে এখন অনেক ফ্লু হচ্ছে কমন ফ্লু কিন্তু কমন ফ্লু এবং নোবেল করোনা ভাইরাসের ডিফারেন্স তো আপনার কমন ফ্লুর সিমটম হচ্ছে আপনার জ্বর থাকবে সর্দি থাকবে কাশি থাকবে এবং আপনার মাসল পেইন করবে কিন্তু আপনার নোবেল করোনা ভাইরাসের সিমটম হচ্ছে আপনার জ্বর কাশি এবং শর্টনেস অফ ব্রেড নোবেল করোনা ভাইরাসের জন্য অবশ্যই নাম্বার ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার চায়নার থেকে বাংলাদেশে গেছে এমন কারোর সাথে দেখা করেছেন অথবা আপনি চায়নাতে গেছেন এটা এটা মাস্ট থাকতে হবে তো এখন সিজন অফ ফ্লু তো আপনাকে অলওয়েজ ভেরি কেয়ারফুল থাকতে হবে ঠান্ডা লাগলেই যে আপনার নোবেল করোনা ভাইরাস হয়েছে অথবা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই